位青年朋友，大家好。我们每一个人来到这个世间呢、啊，最重要的、最重要的，就是能够好手好脚的啊，耳聪目明啊，行动自如啊，头脑清醒。随时都能够像海绵一样的去吸收我们六根触对六尘的当下，能够转换成我们的智慧，或者是我们的知识。所以，人来到这个世界上，依佛法来说。能够得到人生，四肢五官都能是正常的话，这是最大最大的幸福，最幸运的一件事情，就是得到人生。所以佛经里面说，人生难得，得到人的生最难得了。但是有些人得到人生的时候呢，是一辈子是躺在病床上，那就不好了。眼睛瞎，耳朵聋，这里病那里痛，每天都要打针吃药的，浪费国家的资源，也浪费了你的家庭的人啊，要去照顾你。一个人生病呢，几乎是全家生病了。所以能够得到一个健康的身心。就是得到无上的珍宝，可是我们觉得这个太容易了，我们就糟蹋了这个生理的、心理的这种健康。我们把这个宝贵的身心呢，每天就吃喝玩乐的过日子，喜欢跟人家计较。哎呀，别人的车子。一台几百万，我这个破车子很丢脸，所以我们众生呢、啊，一个很大的毛病就是比较，跟外在的人事物去比较的时候，自己觉得我很差劲，我很不如意，所以就一肚子的冤气，觉得我做一个人。为什么我的父母这么穷困？为什么我长得这么差劲？别人长得这么美、这么高、这么漂亮，埋怨自己，埋怨父母。所以，这么有这么一个人呢、啊，他常常埋怨自己长得不够高、不够漂亮，啊，什么事情都不做，很懒。父母亲叫他去上班呢，一两天他就不想做了。然后换了一个公司，又是两三天就不做了。想到实在是没有办法了，他的父母亲有人介绍了，说：“哎呀，你儿子什么都不做的话，现在有一份工作很不错，很好的。”啊，他说什么工作呢？他说就在那个坟墓那边呢，坐在椅子上。什么事都不要做，每个月就有薪水可以领。哦，有这么好的工作，好，我叫我儿子啊，去去去，去坐在那边赚钱。他就把他儿子说：“你啊，你懒懒散散，什么都不想做，你就坐坐在这边，到时有人送饭给你吃，每个月还有薪水可以领。”好了，这个人就去开始上班了。上了这个一个礼拜以后呢，他就跟爸爸说：“我不要做了，我不要做这种事情了啦。”他说：“为什么你不要做呢？你什么都不用做啊，你就坐在那边，就等着吃饭，然后下班，然后一个月到了，你就可以领钱。这么好的工作，你哪里去找了？不是啊，那个坟墓的人大家都躺着睡啊，我不能躺着睡啊，我只能坐在那边，太不公平了。”我不做这种事。那么，这个就是我们众生啊，喜欢用比较的心灵
，从自己的长相、自己的福报、自己的这些财产、种种的所使用的东西，车子啦、衣服啦，我们喜欢计较。哎呀，别人穿什么样子啊？一套多少钱？我这个这个一套多少钱？比较起来，我实在是差很多。看不起自己，长相不如人，技术不如人，知识不如人，什么都不如人。我们做一个佛门弟子的话，不是跟别人比较，是自己今天跟昨天比较。啊，那我今天我学到了什么？我做了什么事情？我对我的父母、妻子、儿女、家庭、事业，我尽到责任了吗？我能够使他们增长他们的欢喜心，增长他们的知识，增长他们啊，关心他们。我付出了没有？你要计较的是跟自己计较，你的知识、你的福德、你的智慧。有没有天天在增加，而不是去跟人家去比较？那么这样子就不对了。所以我们每一个人呢、啊，不要去跟别人比较，每天自己反省自己：我今天把我宝贵的时间有没有把它转换成知识，转成这个智慧，把这个宝贵的时间去。增长知识智慧，增长你的爱心、悲心，那么你每天都在增长的话，你的福德越来越增长，你的生命呢就像大树有根了，就不怕风吹雨打，你就变成一棵生命的大树，叫做菩提树。那么佛陀就是坐在菩提树下说，他要利益众生了。在菩提树下成正正等觉，开始普度众生。希望我们每一个人都成为这个高高大大的菩提树。南无阿弥陀佛。